Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Em seguida, entramos nas duas salas menores, que eram também equipadas com o mesmo tipo de vasos, só não tão grandes. Estavam cheios de joias de toda sorte, brilhantes, rubis, pérolas, esmeraldas e safiras, classificadas quanto à variedade e à quantidade. Sorridente, Saint Germain voltou-se para mim e disse, abre aspas, Agora sabeis e compreendeis que o grande Deus interno é o único possuidor e governante real de toda a riqueza, que a, abre aspas, presença, fecha aspas, nomeia guardas para os seus tesouros em todos os planos de vida, quer se trate de luz, sabedoria, substância ou bens materiais. Estais calmo e equilibrado, bem vejo, enquanto observamos esta fase de nossa atividade, e isso é um bom sinal. Revela vossa força interior e habilidade para fazerdes o que agora está preste a se realizar, logo que estiverdes externamente preparado, e isto em breve ocorrerá, eu vos asseguro. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido a aqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos, realmente passam por esse teste diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado para a riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Fecha aspas. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão pela primeira vez, vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que Saint Germain disse ser conhecido como Amém a m e n b e y depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de três a doze, vieram os abençoados seres da hoste ascensionada, em número de setenta, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho, até tornar-se um oval de pelo menos dois metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser, alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito, e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou, vindo da substância que compunha o painel, até torná-lo qual espelho de luz viva. Num momento, alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica, na qual quadros vivos, em todas as dimensões, podiam ser retratados sem que um limite no espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela, se a inteligência diretriz assim o desejasse. 
As primeiras cenas retratavam o continente de Mu, a atividade e a realização de seu povo e a altura a que atingira essa civilização. Isso cobria um período de milhares de anos. Vieram, então, acontecimentos que seguramente deviam ter sido um reino de terror para os habitantes dessa região. Ocorreu um cataclismo que fendeu a superfície da terra até tudo desmoronar dentro dela. A antiga terra de Mu submergiu sob as vagas do atual Oceano Pacífico, onde ainda permanece envolta em seu manto de água. Ela se erguerá novamente e, uma vez mais, absorverá a vida e a luz do sol físico. Logo veio o crescimento em beleza, sabedoria e poder da Atlântida, vasto continente ocupando uma grande parte do que é agora o Oceano Atlântico. Nesse tempo, havia terra firme entre a América Central e o que é hoje a Europa. Os feitos realizados nesse período foram extraordinários, mas novamente o abuso do povo em relação à poderosa energia divina obscureceu-os e como as coisas foram sendo cada vez mais arremessadas fora do equilíbrio, a violenta ruptura da superfície da terra por ação cataclísmica foi de novo experimentada. Restou apenas um pequeno remanescente da Atlântida, na simples ilha no meio do oceano, separada completamente do contato com o restante do mundo civilizado. As porções leste e oeste da Terra tinham mergulhado no Oceano Atlântico, deixando somente a ilha chamada Poseidon. Tinha sido o coração do então conhecido mundo civilizado e foram feitos preparativos para proteger e preservar suas atividades mais importantes, como o foco central para levar avante certo trabalho não acabado. Nesse período, grandes realizações espiritual e material foram alcançadas. O desenvolvimento da mecânica atingiu nesse ciclo um alto grau de aperfeiçoamento e uma das suas mais notáveis expressões foi a perfeição da navegação aérea. O transporte pelo ar de nossa vida moderna é ainda muito imperfeito e primitivo comparado ao que existia então na Atlântida. Os grandes mestres de luz e sabedoria tornaram isso possível aos habitantes de Poseidon porque eles inspiraram, instruíram, protegeram e revelaram cultura de grande adiantamento em todas as fases da atividade humana. Vasta parte desse povo tornou-se consciente do grande poder divino interior que existe no íntimo de cada pessoa, mas como dantes, o lado humano de sua natureza, isto é, as atividades externas, usurparam novamente a grande energia. Egoísmo e abuso dessa transcendente sabedoria e poder chegaram a predominar em mais alto grau ainda do que nos tempos precedentes. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclismo ameaçava. Preveniram os habitantes repetidas vezes, como haviam feito anteriormente, mas só aqueles que serviam a, abre aspas, luz, fecha aspas, deram atenção. Grandes edifícios de material imperecível foram construídos, onde foram depositados documentos que têm sido preservados através dos séculos. Estes permanecem em estado de perfeita conservação, agora no leito do Oceano Atlântico, hermeticamente selados. Serão trazidos à luz do dia pelos grandes seres que dirigiram sua elaboração e controlam sua proteção. Em tais documentos estão registrados os progressos e as realizações da humanidade desse período, e assim não houve perda permanente para os humanos das atividades da civilização atlante. Além da preservação desses memoriais, grandes riquezas, principalmente em ouro e joias, foram transferidas nessa ocasião para outros locais de segurança. 
Esse tesouro tem sido e continuará a ser guardado através de séculos, a fim de ser usado numa idade futura para elevação e progresso de gerações vindouras. Passou o momento culminante do cataclismo final e o último fragmento de um outrora império mundial submergiu para repousar para a purificação através dos séculos nas profundezas do atual Oceano Atlântico. A lembrança da Atlântida e de seu povo, ao contrário do que ocorreu com o continente perdido de Mu, não ficou inteiramente apagada ou esquecida na história da humanidade, pois tem sido recordada de vários modos através dos séculos. Embora já tenham decorrido 12 mil anos desde a submersão, fragmentos de informação concernente a esse fato flutuam até nós pelos mais inesperados canais. Mitos e lendas existem em profusão com referência à Atlântida, e tanto um como o outro são condutos que preservam para a humanidade certas condições reais que existiram sobre a Terra em diferentes épocas. Com o ocorrer do tempo, incontestável prova de sua existência e do alto nível que a alcançou será revelada pela oceanografia, pela geologia e outros meios científicos. Passaram então diante de nossas vistas as antigas civilizações dos desertos de Gobi e do Saara, mostrando a elevação e a queda de suas principais atividades. O declínio de cada uma delas foi devido, dessa vez, não à ação de cataclismo, mas a terem sido desvastadas por hordas de almas primitivas que encarnaram nesse ciclo. Vimos em seguida cenas do Egito, seu apogeu e decadência, sendo esta causada pelo abuso deliberado da ciência e do poder, posto em prática por uma grande parte da humanidade encarnada nesse país, cujas características predominantes eram orgulho de suas realizações intelectuais e rebeldia ao refreamento da natureza inferior. Isto sempre significa fracasso individual ou coletivo. O Egito se elevou às maiores alturas pelo uso correto do conhecimento e do poder. Isto exige sempre humildade e obediência do intelecto ao eu divino interior, absoluto e incondicional controle da natureza inferior ou humana por parte daqueles que procuram tais dons, se é que desejam evitar a destruição. As almas encarnadas no Egito durante seu declínio não eram atrasadas como as das civilizações dos desertos Gobi e do Saara. Ao contrário, tinham atingido o uso consciente do conhecimento e do poder e deliberadamente preferiram fazer mau uso deles. Tal atividade nada tem absolutamente de comum com a sabedoria, porque aqueles que são eternos herdeiros das dádivas desta divina deusa devem, para sempre, estar acima de toda a tentação de fazer mau uso da ciência e do poder. Sabedoria é o emprego correto de tudo o que se manifesta, e aquele que realiza esta verdade imutável, evidente por si mesma, torna-se uma porta aberta para todo o bem que existe na criação. Aludir ao Egito como terra de escuridão é extremamente injusto, porque do Egito em seu ciclo primitivo emanou poderosa luz e do Egito novamente virá intensa luz. A cena seguinte representava a elevação e a queda do Império Romano, quando as trevas e a degradação daqueles séculos atingiram o ponto culminante, eis que surgiu Jesus, derramando sua luz deslumbrante e seu amor como o Cristo. Pela sua transfiguração, ressurreição e ascensão, derramou-se tão irresistível torrente da perfeição de Deus sobre a terra que não mais seria possível tamanha escuridão cercar a humanidade em época nenhuma.
as realizações de sua vida ficaram eternamente registradas sobre a atmosfera deste planeta e atuam como um magneto para atrair a humanidade a uma perfeição semelhante. A vinda de Jesus foi uma iniciação para o povo de nosso mundo e um comando cósmico à humanidade para empregar o poder do amor divino em todas as suas atividades futuras. Esta efusão de seu amor para a Terra no mais obscuro ciclo tornou-se o nascimento do menino Cristo no indivíduo. Ele invocou uma vez mais a cópia cósmica divina e revelou a lei de Deus para a era vindoura. Este plano constitui o domínio completo sobre todas as coisas finitas por meio da plena imagem do Cristo dentro de cada ser humano. Veio depois o reinado de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. A humanidade tem pouco ou nenhum conhecimento da real espiritual atividade que se verificou durante esses anos. A mesma luz que inspirou o entusiasmo e as atividades de Ricardo nas cruzadas liberou, por meio de seus partidários e do povo dessa época, certas forças que a hoste ascensionada empregou nos planos internos da consciência. Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui, as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Abre parênteses. 1914-1918 Fecha parênteses Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado, do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade na maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase três horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência, em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam hoje os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora, seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude.
essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.